ఇప్పుడు కూడా చెప్పినట్లుగానే ఒక అమ్మాయి ఒక అబ్బాయి ఇష్టపడి సెక్స్ చేసుకుంటే అక్కడ తప్పు కాదు తప్పు కాదు రైట్ రైట్ కానీ అక్కడ డబ్బు అనే పదం కానీ డబ్బు అనే పే వస్తే కనబడితే నేను అదే చెప్తున్నాను మీకు క్లియర్ గా చెప్తున్నాను ఏంటంటే డబ్బు అనే పదం వస్తే గ్యాంబ్లింగ్ యాక్ట్ ఉంది దాని ప్రకారం ఖాయం కట్టు కోడి కత్తి కడితే యానిమల్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ ఉంది దానికి క్రైమ్ కట్టు మందు అమ్ముతుంటే ఎక్సైజ్ యాక్ట్ ఉంది కరెక్టే మరి ఈ యాక్ట్లను వదిలేసి అసలు మా సాంప్రదాయాన్ని నాశనం చేస్తారంటే ఎట్టా ఇప్పుడు అమ్మాయి విషయంలో తీసుకుంటే ఒక అమ్మాయి తను ఇష్టపడి ఒక అబ్బాయితో ఉన్నప్పుడు అది తప్పు కాదని కోర్టు చెప్తాను అది కూడా ఏంటి మైనర్ మేజర్ అయితేనే మైనర్ అయితేనే మైనర్ అయితే కేసు అది వస్తుంది రైట్ ఒక లాడ్జీలో ఒక అమ్మాయి అబ్బాయి దొరికారనుకోండి పోలీసు రైడ్ అవుతుంది వాళ్ళిద్దరూ మీ ఇష్టపడి వచ్చావంటే కేసు అవుతుందా అవ్వదా అవ్వద్ది మైనర్ అయితే మైనర్ కదా మేజర్ మేజర్ అయితే అవ్వదు అవ్వదు కానీ అమ్మాయికి ఆల్రెడీ పెళ్ళై ఉన్నా లేదు ఈ అబ్బాయికి ఆల్రెడీ పెళ్ళై ఉందనుకోండి నథింగ్ డూయింగ్ కానీ పోలీసు ఎందుకంటే అరెస్ట్ చేస్తా అంటారు అమ్మాయిని తీసుకెళ్లి హోమ్లో పెడతారు ఓవర్ యాక్షన్ ఆఫ్ ది పోలీస్ సరే ఓవర్ యాక్షన్ అనుకోవచ్చా లేదా అక్కడ ఒక పింప్ ఉంది ఆమె పంపించింది అనుకోండి అప్పుడు అరెస్ట్ అవుతుంది కదా కుదరదు పింపుకి అమ్మాయి ఇష్టపడేది అమ్మాయి ఇష్టపడేది కానీ అమ్మాయిని ఇంకో అమ్మాయి పంపింది కదా పంపితే ఆమె బ్రోకర్ ఆ బ్రోకర్ అరెస్ట్ అవ్వాలి లేదా ఎందుకు అవ్వాలి మరి ఆ అమ్మాయి ఇష్టపడబోతే బ్రోకర్ పంపిస్తే వెళ్తుందా కానీ డబ్బులు ఈ అమ్మాయి శరీరం మీద వ్యాపారం చేస్తుంది కదా ఆవిడ దట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్ యూనో ఈ అమ్మాయి ఇష్టపడితేనే వెళ్తుంది రైట్ అండి అమ్మాయి ఇష్టపడి వెళ్ళి సెక్స్ చేయడం తప్పు కాదు కానీ ఆ అమ్మాయి శరీరం మీద వ్యాపారం చేయడం తప్ప కాదా అమ్మాయి అవసరం అది అమ్మాయి అవసరానికి నా నేను వ్యభిచారం చేస్తున్నానంటే అది మానసిక సమస్య నాకు వచ్చిన అది కాదు సార్ నేను వ్యభిచారం చేస్తున్నానంటే ఆ డబ్బులు నా కడుపు కోసం నా పిల్లల కోసం అంటే తప్పు కాదు ఆమె కడుపు కోసం వాళ్ళ పిల్లల కోసం ఈమెను అప్రోచ్ అయింది ఎందుకంటే ఈమెకి సర్కిల్ ఉంది ఈమెకి అప్రోచ్ అవడం అంటే ఈ అది తప్పు కాదంటారు తప్పు కాదు కానీ కొంతమంది పోలీసులు కొన్ని చేసే కేసులు చూస్తుంటారు హోటల్స్ లో రైడ్లు చేస్తారు హోటల్ లేదంటే ఇల్లు అతికి ఇల్లు సీజ్ చేస్తుంటారు ఇల్లు సీజ్ చేసే అధికారం పోలీసులకు ఉందా వ్యభిచారం చేసి పట్టుబడితే లేదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లేదు వీరు ఎందుకంటే సీజ్ చేస్తుంటారు పానిక్ బైంగ్ క్రియేట్ దట్ ఈస్ వాట్ నేను పోలీసుల గురించి మీతో సీరియస్ ఒక విషయం చెప్పాలి చెప్పండి దే విల్ హ్యావ్ ఎ క్యాప్ వాళ్ళకి ఒక టోపీ ఉంటుంది ఆ బ్రెయిన్ ని టోపీలో పెట్టేస్తారు టోపీ తీస్తే వాటి బ్రెయిన్ పని చేయదు టోపీ పెడితే అసలు పని చేయదు ఐఎమ్ నాట్ క్లియర్ అబౌట్ నేను భయపడను అంటే పోలీసుల మీద మీ అభిప్రాయం కాదనట్లేదు కానీ మీకు పోలీసుల మీద నాకు మంచి అభిప్రాయం ఉంది ఇప్పుడు మా మిత్రులు చాలా మంది ఉన్నారు మీ చట్టాన్ని కాపాడాల్సింది వాళ్ళే కదండి చట్టాన్ని కాపాడటం కాదు వాళ్ళు చేయాల్సింది ప్రజల్ని కాపాడటం ప్రజలకి కాపాడాలంటే చట్టాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి కదా వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి ఎంత ఎన్ని ఎఫ్ఐఆర్లు ఎంత రాంగ్ రాస్తారు ఎన్ని చార్జ్షీట్లలో అన్నెసరీ డిస్కషన్స్ పెడతారు ఇట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ ప్రొసీజర్ అంటే వాళ్ళకున్న వర్క్ లోడ్ అలాగ ఉంది కదా ఇప్పుడు లక్ష మంది ఎవరికి వర్క్ లోడ్ లేదండి అంటే అందరికీ ఉంది కానీ లక్ష మంది ప్రజలకి వెయ్యి మంది రేషో చెప్తుంది పోలీసు ఉండాలని మనకు అంత లేదు దెన్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం విత్ ద గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ ప్రాబ్లం ఏంటి మ్యాన్ పవర్ ఇవ్వాలి ఇవ్వాలి కదా వాళ్ళు ఇవ్వట్లేదు కదా గవర్నమెంట్ మీకు ఒక చిన్న ఇష్యూ చెప్తాను ఎస్ఆర్ లో పెడతారు ఎస్ఆర్ బీసీ వేకెన్సీ రిజర్వ్ విఆర్ లో పెడతారు సిఏ దగ్గర నుంచి కన్స్టర్ ఆఫీసరే ఎస్ఐ కాదు అవును గ్రేడింగ్ వస్తుంది కదా వాళ్ళ జీతం ఎవరు అవును వాళ్ళు మళ్ళీ ట్రాఫిక్ వేస్తారు సెక్యూరిటీ వేస్తారు డ్యూటీ చేయాలి జీతం ఎవరు అవును అది తప్పు కదా అంటే తర్వాత పోస్టింగ్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ జీతం కూడా అందులోకి వస్తుంది కదా ఆ జీతం కాదు వాళ్ళు లంచాలు తీసుకోవడం స్టార్ట్ చేస్తాడు లంచ కొంటితనం అది ఓకే అది ఎలాగా మరి వాడు అప్పులు చేసి పెళ్ళం పిల్లలు పోషించుకోవాలి కదండి నేను దానికి కాదనట్లు సంబంధించట్లేదు కూడా నేను వాళ్ళకి విఆర్ పెట్టినప్పుడు వాళ్ళకి ఒక వేరే మార్గం వెళ్ళాలి ఒక ఆలోచన క్రియేట్ చేస్తున్నాం కానీ ఇక్కడ గవర్నమెంట్ మిస్టేక్ ఇక్కడ పనిష్మెంట్ ఇవ్వాలంటే విఆర్ కదా విఆర్ అంటే వేకెన్సీ రిజర్వ్ వేకెన్సీ క్రియేట్ చేసింది ఎవరు గవర్నమెంట్ 
మరి వాళ్ళే వేకెన్సీ రిజర్వ్ చేయకపోతే నేను పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి హండ్రెడ్ మీటర్స్ రన్నింగ్ చేసి ఎగ్జామ్ రాసి ఎస్ఐ అయ్యాను తర్వాత సిఐ అయ్యాను నన్ను నన్ను బీఆర్ లో పెట్టి ఆరు నెలలు సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాలు ఖాళీ ఇంట్లో కూర్చోబెడితే అది సిస్టమ్ లో మనకి ఎవరండి ఎవరికి పిల్లలు పిల్లలు ఉండరు వాటికి కూడా ఉంటారు కదా ఆ సిఐకి సార్ ఇంకా సర్వీస్ లో మీకు బాగా గుర్తుండిపోయింది కేసు చెప్పండి డిఎస్సి టూ థౌజండ్ ఎయిట్ ఏంటో అందులో వాళ్ళకి వాళ్ళు క్వాలిఫైడ్ పాపం ఐ థింక్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ క్వాలిఫైడ్ క్వాలిఫై అయిన తర్వాత సెలెక్ట్ అయ్యారు పోస్టింగ్ ఇవ్వలేదు నెక్స్ట్ నోటిఫికేషన్ రాలేదు ఒక టెన్ ఇయర్స్ దాకా మరి వీళ్ళు ఏం చేయాలి ఐ థింక్ సగమని చనిపోయారు పాథటిక్ కేసెస్ ఉంటే ఇప్పుడు కాంట్రాక్టర్ వర్కర్స్ ఇన్ మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు పాపం ఐదేళ్ళు పనిచేసిన తర్వాత కూడా వాళ్ళు పర్మనెంట్ అవ్వలేదు సో కొన్ని కొన్ని పాథటిక్ సార్ కొన్ని కేసులు హైకోర్టులో కన్వెన్షన్ వస్తుంది అప్పీల్కి సుప్రీంకోర్టుకు వస్తుంటారు ఆ విధంగా వచ్చిన కేసు సుప్రీంకోర్టు అప్పీల్ అన్నారండి ఐ హ్యావ్ టు కరెక్ట్ ఇట్ హైకోర్టుకు వచ్చేటప్పటికి అప్పీల్ స్పెషల్ యూ పిటిషన్ వస్తుంది అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత కూడా కొన్ని కేసుల్లో హైకోర్టు నుంచి జడ్జిమెంట్ ని సమర్థించిన కూడా ఉంటాయి కొన్ని ఉంటాయి లేదు హైకోర్టు తప్పు చెప్పిందని కూడా చెప్పే కేసులు కూడా ఉంటాయి ఉంటాయి ఇదొక కేసు అదొక కేసు చెప్పండి చాలా చెప్పిన చెప్పను చెప్పండి మన చంద్రశేఖర్ కేసు చెప్పండి జట్మిలాని రామ్ జట్మిలాని బికాస్ ఐ ఎమ్ అలైవ్ నేను ఆయన ప్రత్యక్షం కలిసాను చాలాసార్లు మాట్లాడుకున్నాను యూజ్ టు కాల్ మీ ఆంధ్ర కేసరి ఆయన ఎంతమందికి బెయిల్ వేసాడండి నాకు అర్థం కాదు మీరు నన్ను ఇంటర్వ్యూ చేస్తాను మేము చాలా ఉన్నాయి చాలా మంది కేసు ఉండొచ్చు రామ్ జక్మిలాని అంత ఫేమస్ క్రిమినల్ లాయర్ ఎలా అయ్యారు అయిన తర్వాత కూడా పార్లమెంట్ అటాక్ కేసులో పివి రెడ్డి గారు జడ్జి పద్నాలుగు వందల ముద్దాయిలు ఏడుగురు కన్విక్షన్ నలుగురు ఎక్విటెడ్ హైకోర్టు జడ్జిమెంట్ తప్పు పట్టినట్టే కదండి తప్పు మీరు అలా నలుగురికి ఎగ్గకూడదు శిక్ష అని చెప్పినట్టే కదా జట్మల గారు వేస్తారు అందులో జట్మలేని గారు రెండు నెలలు చేశారు ఆ కేసు సుశీల్ కుమార్ షిండే జట్మిలాని గారు ఆపోజిట్ ఆపోజిట్ అడ్వకేట్స్ అంటే హైకోర్టు దీన్ని సుప్రీంకోర్టు తప్పు పట్టిండ్లు అక్కడ తప్పు పట్టింది సార్ సాధారణ ఢిల్లీలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా మన మనం మనీష్ సిసోడ కేసు లిక్కర్ స్కామ్ తీసుకుంటే అక్కడ ఉన్న కేసు అయితే సుప్రీంకోర్టు ఒక చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ చెప్పింది ఢిల్లీలో ఉన్నాం కదా అని సుప్రీంకోర్టుకు రావద్దు కింద కోర్టుకు వెళ్ళాలని అంటే ఆ మాత్రం అవగాహన లేక వెళ్ళారనుకుంటారా లేదు ఏ ఉద్దేశంతో వాళ్ళు వెళ్ళారనుకో సుప్రీంకోర్టు డైరెక్ట్ గా రాంగ్ సజెషన్స్ నేను చెప్తే రాంగ్ సజెషన్స్ చెప్తా చెప్పండి అంటే పక్కన వాళ్ళు ప్రొవోక్ చేస్తే వీళ్ళు వచ్చారు అనుకుంటా రాకూడదు ప్రొసీజర్ ప్రకారం రావాలి కదా కింద కోర్టు హైకోర్టు అలా రావాలి అవును రావాలి కదా మరి కవిత అన్ని రోజులు ఎందుకు ఉంది కేజ్రీవాల్ అన్ని రోజులు ఎందుకున్నాడు జగన్ అన్ని రోజులు ఎందుకున్నాడు ఏ కోర్టుకైనా సరే నేరస్తుడు బెయిల్ కావాలని వెళ్ళాలంటే ఏం చేయాలి చెప్పండి బెయిల్ వేసుకోవాలి బెయిల్ వేసుకోవాలి అందరూ ఏం పాయింట్స్ చెప్పాలి బెయిల్ వేసుకోవాలంటే రీజన్స్ రకరకాలుగా ఉంటాయి క్రైమ్కి సంబంధించిన బెయిల్ వేసుకోవాలంటే క్రైమే కదా క్రైమ్కి సంబంధించిన ఒక్కొక్క క్రైమ్లో ఒక రకమైన గ్రౌండ్ ఉంటుంది ఆ గ్రౌండ్స్ సరిగ్గా రాయాలి అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలగాలి సెకండ్ బెయిల్ వేసుకోవాలంటే సర్కంస్టాన్సెస్ చేంజెస్ ఉండాలి అంటే పరిస్థితులు మారిని అది చెప్పగలగాలి మన పిటిషన్లో ఉండాలి మన ఆర్గ్యుమెంట్లో ఉండాలి సాధారణంగా మీరు అంట్లో ఫస్ట్ బెయిల్ పిటిషన్ వేసినప్పుడు మీరు చెప్తున్న క్రైమ్ చెప్పండి సార్ ఇదే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం కవిత గారి కేసే ఆవిడ బెయిల్ ఫస్ట్ పిటిషన్ వేసినప్పుడు నా క్లయింట్ చాలా పవర్ఫుల్ ఆమె అక్కడికి వెళ్ళారు ఇక్కడికి వెళ్ళారని చెప్పుకుంటూ బెయిల్ పేపర్లో మూడు వందల అరవై ఐదు పేజీలు రాశారు అవును నేను చదివాను అన్ని పేజీలు రాస్తే బెయిల్ వస్తుంది అంటారా లేదు సింపుల్గా సింపుల్గా ఇక్కడ అడ్వకేట్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ బాగా ఉంటుంది మూడు వందల పేజీలు రాయటం ఎందుకు రెండు పేజీలు రాయచ్చుగా అదే ఎందుకు రాసారు నాకు ఇప్పటికీ డౌట్ ఉంది 
సాధారణంగా ఏ బెయిల్ లో అయినా సరే నాకు ఆరోగ్యం బాగాలేదను లేదా అంటే ఇంకో ఇంకో పర్సనల్ రీజన్స్ హెల్త్ రీజన్స్ చెప్పుకుంటే బెయిల్ వేస్తారు కదా మూడు వందల అరవై ఐదు పేజీల బెయిల్ రాసి మెజిస్ట్రేట్ గారు ఏమైనా ఇంప్రెస్ అవుతారా లేదా అడ్వకేట్ ఎక్కువ నాలెడ్జ్ ఉంది అనుకుంటాడా వారు చూపిస్తాడు అడ్వకేట్స్ ఆర్ నాట్ పర్ఫెక్ట్ నవేడేస్ దే ఆర్ నాట్ డూయింగ్ దియర్ ప్రొఫెషన్ వాళ్ళు వాళ్ళ ప్రొఫెషన్ ని పర్ఫెక్ట్ గా చేయట్లేదు నేను ఒక అడ్వకేట్ గా చెప్తున్నాను నాకున్న బాధ అని చెప్తున్నాను అంటే మీతో కాబట్టి సార్ మీరు ఇన్ని సంవత్సరాల్లో సర్వీస్ లో ఇప్పుడు ఈ తరహా కొత్త రెండు చూడడం అనేది మీకు ఏమనిపిస్తుంది అండి అంటే నేను చూసాక గతంలో అడ్వకేట్లు అంటే క్లయింట్ ఇంటికి వస్తే అన్నం పెట్టి బస్ టికెట్ పంపించే అడ్వకేట్స్ ఉండవు నేను కూడా చేశాను చేసి ఉండొచ్చు కాదన్న అప్పులు పాలైపోతే వాళ్ళ అప్పులు కూడా తీర్చి వెనక నిలబడి పెద్ద మనిషిగా సెటిల్ చేస్తా అంటే క్లై కేసు అయిన తర్వాత కూడా వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్ గా మార్పిన అడ్వకేట్లు చూసా సెకండ్ జన థర్డ్ జనరేషన్ లో అడ్వకేట్ దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే భయపడే రోజులు వచ్చాయి ఇప్పుడు కొంతమంది అడ్వకేట్ దగ్గరికి డాక్టర్ దగ్గర నోనో డాక్టర్ దగ్గరికి ఎలాగైతే మనం కన్సల్టెన్స్ ఫీజు పెట్టుకుంటాం ఆ విధంగా ఫీజు వసూలు చేసే కొంతమంది అడ్వకేట్ కంటే యాక్చువల్లీ క్లయింట్ ఇస్ దొంగ అయిండ్ వచ్చు చెప్పండి నా దగ్గరకు వచ్చేవాడు దొంగ డాక్టర్ దగ్గర లాయర్ దగ్గర పోలీస్ దగ్గర అబద్ధం చెప్పకూడదు పోలీసు దగ్గర చెప్పొచ్చు అండి కానీ డాక్టర్ దగ్గర లాయర్ దగ్గర చెప్పకూడదు అక్కడ ఇరుక్కుంటాడు అవును ఈ దొంగల ప్రపంచంలో మనం దొంగ మారాల్సి పరిస్థితి వస్తుంది వస్తుంది కానీ అంటే ఒక ఎథిక్స్ తో ఉన్న మీ లాంటి వాళ్ళకి ఈ ట్రెండ్ కనబడుతున్నప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది అండి చేదరాస్ మన ఎదం ప్రొఫెషన్ అనిపిస్తుంది ఒకప్పుడు జూనియర్స్ అనగానే ఆఫీసు లో పదకొండు పన్నెండు గంటల వరకు ఉండి ఆ జడ్జిమెంట్ కాపీలు చదివి ఉదయం మళ్ళా ఆఫీస్కి వచ్చి నాకు కూడా మూడు స్టేట్లలో జూనియర్స్ ఉన్నారు తెలంగాణలో ఒక నలుగురు ఉన్నారు ఢిల్లీలో ఒక ఐదుగురు ఉన్నారు తమిళనాడులో ఒక ఐదుగురు ఉన్నారు ఆంధ్రలో ఒక ఐదుగురు ఉన్నారు అంటే మీరు ఆ జనరేషన్ చూసారు కాబట్టి ఈ జనరేషన్ చేంజ్ లో వస్తున్న నేర్చుకోవట్లేదు చదవట్లేదు మెయిన్ బుక్ నాలెడ్జ్ లేదు ఇప్పుడు అంతా ఇంటర్నెట్ ఉంది కదండి నిన్న కూడా ఒక కేసులో హైకోర్టులో ఆర్గ్యుమెంట్ చెప్తున్నప్పుడు మా జూనియర్స్ నాకు ఫోన్ లో చూపిస్తున్నారు అంటే మారింది కదా సార్ స్మార్ట్ కదా యూనో వన్ థింగ్ పేపర్ చదవటం అనేది ఒక అలవాటు ఫోన్ లో చూడటం అనేది అలవాటు కాదు మనకి అంటే నా వయసుకి ఫిఫ్టీ వన్ ఇయర్స్ వచ్చేసినాయి ఇప్పుడు నాకు పేపరే కావాలి లేదు అందులో చూస్తే మైండ్ వేరే పని చేస్తారు స్మార్ట్ ఫోన్ చూస్తే ఇంకోలాగా పని చేస్తారు చూడలేం కదా అదే ప్రాబ్లం కొంతమంది అడ్వకేట్స్ అంటే మీ కేసుల గురించి మర్చిపోతున్నారు అది జనరల్ గా వస్తున్నాను పర్లేదు కేసుల గురించి మనం చెప్పగలరా మంచి మంచి కేసు అంటే మీరు తీసుకొచ్చిన ల్యాండ్ మార్క్ కేసులు కానీ బెంచ్ మార్క్ కేసులు నిన్న కదా అయింది నిన్న గురించి వద్దాం దానికన్నా ముందు సుప్రీం కోర్టు లో సుప్రీం కోర్టు లో చాలా చేశానండి చాలా కేసుల్లో గుర్తుండిపోవచ్చు అండి గుర్తుంటాయి సార్ లా ప్రొఫెషన్ ది నోబుల్ ప్రొఫెషన్ అండి దానికి ప్రజలకి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ నోబుల్ యు స్టాంప్ డిట్ ఎట్ నోబుల్ మీరు నోబుల్ అని ముద్రేశారు ఇప్పుడు జనరేషన్ లో లాయర్ అనేవాడు వాడు వృత్తిని పర్ఫెక్ట్ గా చేస్తున్నాడా లేదా అని వాడిగా గుర్తుండదు నేను ఒకటి ఖచ్చితంగా చెప్పగలను వృత్తిలో పర్ఫెక్ట్ గా పనిచేసిన వాడు వాడి పిల్లలు వాడు బాగుంటారు ఎక్కడ మిస్టేక్ చేసిన ఆ ఎఫెక్ట్ నీకు తగలపోవచ్చు నీ పిల్లలకి నీ భార్యకి తగలచ్చు అప్పుడు నువ్వు మళ్ళీ అక్షరం చేయలేదు వాడు కూడా నోబుల్ ప్రొఫెషన్ సో లా రావాలి సార్ సామాన్యుడు కింద కోర్టుకు వెళ్ళి అక్కడ నుంచి హైకోర్టు జిల్లా కోర్టు హైకోర్టు అక్కడదా అయిపోతుంటాడు ఇంకా పైకి రావాలంటే సుప్రీం కోర్టు మెట్లు ఎక్కాలంటే ఆయన ఆర్థికంగా ఉంది చాలా ఇబ్బందులు ఉండొచ్చు అటువంటి వాళ్ళకి సుప్రీం కోర్టు రావాలంటే ఏం చేయాలండి అంటే బాగా డబ్బు నోడే సుప్రీం కోర్టుకు వెళ్ళాలా సామాన్యుడు కూడా రావచ్చు సామాన్యుడు కూడా రావచ్చు ఎలా అండి దాని ప్రొసీజర్ ఏంటి ఇన్ పర్సన్ ఇన్ పర్సన్ ప్రొసీజర్ ఉంటుంది అతను ఇన్ పర్సన్ వచ్చేయచ్చు వచ్చి ఎవరిని కలవాలి అక్కడ ఏం లేదు రిజిస్టర్ లెటర్ రాయాలి అంటే వీళ్ళు పెద్ద లాయర్లు పెట్టుకునే అవసరం కూడా లేదు పెద్ద లాయర్లు ఎవరండి 
లాయర్ లాయరే వాడు పెద్దగా చిన్నాడు అనే తర్వాత సంగతి అంటే ఆఫీస్ బట్టి ఉంటుంది కదా లాయర్ ఆఫీస్ అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ షో ఆఫ్ ఒక నాలుగు జూనియర్లు జూనియర్లు ఉంటేనే పెద్ద ఆఫీస్ కదా పెద్ద మైండ్ ఉన్నది పెద్ద ఆఫీస్ అంటే కింద సాయం వ్యక్తి కూడా సామాన్యుడు వచ్చి సుప్రీం కోర్టు రావచ్చు ఎస్ మోస్ట్ వెల్కమ్ అండ్ సుప్రీం కోర్ట్ ఇస్ దెస్ కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇట్ విల్ గివ్ జస్టిస్ కానీ ఖర్చులు అది ఎక్కువ ఉంటాయి కదా ఖర్చులు ఏమిటో ట్రైన్ టికెట్ అంతవరకు ఓకే కానీ అక్కడ వచ్చిన తర్వాత లెటర్ రాసుకున్న తర్వాత వాళ్ళు నోటీసు పంపిస్తారు కదా లీగల్ ఎయిడ్ ఉంది లీగల్ ఎయిడ్ ద్వారా వెళ్ళొచ్చు అంటే అదంతా భ్రమ ఎవరైనా రావచ్చు ఎవరైనా రావచ్చు తనకు అన్యాయం జరిగింది చెప్పుకోవడానికి చెప్పుకోవడానికి కానీ డైరెక్ట్ సుప్రీం కోర్టు రాకూడదు కింద నుంచి రావాలి ఎందుకంటే దానికి ఒక ప్రొసీజర్ ఉంటుంది డిస్ట్రిక్ట్ కోర్టు ఫెయిల్ అయ్యాము మున్సిఫ్ కోర్టు ఫెయిల్ అయ్యాము డిస్ట్రిక్ట్ కోర్టు ఫెయిల్ అయ్యాము హైకోర్టు ఫెయిల్ అయ్యాము లాస్ట్ మినిట్ సుప్రీం కోర్టు సుప్రీం కోర్టు 